，小猫的骨头断了几根，手术会很艰难，你要做好准备哦。对不起，对不起，我不是故意要伤害你的。早知道，就算你没有理由的咬我，我也应该忍着痛，不该不小心让你掉下楼的。你可是我唯一的好朋友，你快点醒过来好不好？护士看文文哭得这么伤心，不由安慰道：“意外是常有发生的，这不能怪你。有些的小猫脾气是有一点大。”谢谢护士姐姐，我家小猫脾气是有那么一点点大。但是不管他怎么挠我、咬我，我都很耐心的陪着他的。没想到他还是不喜欢我。你是个好孩子，我们会尽全力的。麻烦护士姐姐啦。碎碎听着他们的对话，越听越生气。哥哥，他还是在骗人。小猫是因为经常被他用针扎，才有点应激，不肯亲近他的。这家宠物医院是哥哥的好朋友开的，医生都很有爱心。哥哥有个办法，可以让他不能再继续欺负这只小猫。陆卓刚出去跟宠物医院的院长打电话，文文过来了。哇塞，你的小猫长得好可爱啊！它吃的什么猫粮呀？碎碎虽然不喜欢它，但还是回了它。一直都是用生骨肉喂的，怪不得长得胖嘟嘟的。<笑>一只畜生有什么资格吃肉？这人是把宠物当成祖宗了吧？碎碎觉得刺耳极了，抱着铁蛋就想走，文文却挡在了他前面。我听护士阿姨说你叫碎碎是吗？我好喜欢你的小猫呀。可不可以借给我玩玩？你为什么不肯让我摸摸你的小麦呀？我没有恶意呀、哦。是不是我这样让你生气了？对不起，我只是因为自己家的小猫在手术室抢救，太难过了而已。但是你不要误会，我没有一定要你把小猫给我抱抱的意思。他越说越伤心，默默地擦着眼泪。医院里的其他客人走过来替文文打抱不平。小姑娘，你就把猫借给他玩玩吧，让他心里好受些。还没等碎碎回答。文文就率先说道：“客人阿姨，谢谢你帮我说话，但是我不想强迫别人的。碎碎那么讨厌我的话，就算了吧。”阿姨，如果要您把您的猫仔给陌生人抱抱，您会愿意吗？我的小猫刚绝育，它现在心情很不好，不会接受一个陌生人的。客人背对的面红耳赤。小姑娘，你说的对，是阿姨没有换位思考。我都没有说过讨厌你，也没有跟你说很多话。你跟在场的叔叔阿姨们说这些，真的好奇怪。对不起，我之前看你的小猫太可爱，很想跟你当朋友。你要是不喜欢这样，我以后不说了。我不喜欢。文文没想到碎碎会那么直接，他感觉面子有点过不去，强压着内心的暴躁，故作难堪的低下了脑袋。一旁的保姆发现他家小姐受了委屈，跟护仔的母鸡似的冲了过来。哪里来的熊孩子那么不懂事？我家小姐只是想和你做朋友，你有必要那么咄咄逼人吗？碎碎不知道他说的咄咄逼人是什么意思，但是他不想再跟这两个人争论了，乖乖的坐到沙发上等大哥。看碎碎爱理不理的样子，文文决定再添一把火。阿姨，我也不知道碎碎怎么那么讨厌我，可能是我有什么地方惹他不高兴了，这不能怪他的。您别再为我出头了。保姆阿姨一听这话，更愤怒了。小姐，你明明那么善解人意，是这个熊孩子不礼貌，你快点给我家小姐道歉。你说谁是熊孩子？打完电话回来的陆卓三两步过来，把碎碎护在了身后。你家孩子没礼貌，我家小姐要跟他做朋友，他不理人。哪条法律规定我妹妹必须要理你家小姐了？那他不礼貌，我妹妹礼不礼貌还轮不到你来说，你也没资格教育我妹妹。保姆背对的无话可说，文文看着高大帅气的陆卓，满眼都是羡慕。这么护短的哥哥，要是我的就好了。于是他让保姆阿姨退下，并对陆卓甜甜的笑道：“哥哥好，阿姨她不是故意要欺负碎碎的，她只是看不得我受委屈。这样，我和碎碎拥抱一下，就算和解了，好吗？”我妹妹又没做错，凭什么要跟你和解？啊、文文猛了，明明之前只要她服软，大人们都会夸她懂事可爱的。哼，那个没有礼貌的碎碎到底哪好了？这个哥哥为什么要那么偏心她？她越想越憋屈。用自己最擅长的眼泪来应对这场面。对不起，是我说错了。你们真的那么不喜欢我的话，我走就是了。只要哥哥你和碎碎别生气就好。等会你们欺负我妹妹，就想那么轻松的离开吗？文文心有不甘，但她又怕把事情闹大了，爸爸知道了会生气。对不起，碎碎，你能原谅我吗？我知道了。碎碎，你不跟我说没关系吗？碎碎刚在陆卓那里学到了新的对人方法，正好派上了用场。哪条法律规定你说了对不起，我就一定要说没关系呀？文文嘴上道着歉，其实心里早就叫嚣着要把碎碎撕成碎片了。碎碎说的对，你不原谅我没关系的，以后有机会我再来征求你的原谅。这时，宠物医院的护士过来了。
遗憾地对文文说道：“很抱歉，你的小猫我们没有救过来，<笑>要去看看你的小猫吗？”<笑>不去了，谢谢护士姐姐，我怕看了更难过。说完，他就被保姆阿姨搀扶着离开了宠物医院。其实他的小猫并没有洗，我拜托医生骗过了他。你要不要去看看那只小猫啊？小猫没什么生命危险，只是伤有些重要，在医院休养几天。等它好了之后，我会给它找一个信得过的主人的。谢谢医生，猫咪，你听见了吗？以后不用再被欺负了。过了半分钟，碎碎抬起头道：“小猫说谢谢医生，它想自己找主人。”医生还以为是孩子的玩笑话，不甚在意的笑道：“好的，我们会尊重猫咪自己的意愿的。”文文出了宠物医院，坐上自家的车以后，才看到他爸爸也在车上。爸爸，你怎么来了？你遇到陆家的人了？文文愣了半晌，才反应过来，江森说的是碎碎和他的哥哥。他们居然是陆家的，就是他们害的小姑坐牢的吗？没错，他们不仅害了你小姑，那个小姑娘的爸爸陆玉峰之前还差点把我打进了医院。文文听见自己的爸爸被打，心疼不已的想去抚摸，哎呀，却被江森一巴掌拍开了。你是我的女儿，可你面对陆家人的时候一点出息都没有，被他们欺负到这种境地。我的脸都让你丢尽了，知道吗？对不起，爸爸，是我这次没有发挥好，以后肯定不会这样了。我准备送你去玉城国际幼儿园，跟陆翠妍同一个班级，你要替我看好她。可是爸爸，我的朋友还在之前的那个幼儿园，朋友什么的还可以再交，但是陆翠妍和陆玉峰，我绝对不能让他们好过。知道了，爸爸。乖，只要你听话，爸爸才会再给你买宠物。好，那我这次要比熊犬。江森看着自己血缘上的女儿，真是越看越不满意